老爷子，看了半天了，你到底买不买啊？哎呀，等一下让我孙子来付钱行吗？哎呀，麻烦你先给我两个肉包，没钱别耽误我做生意。走走走。哎呀呀啊！你小子要有钱，你连肉包都买不起吗？一大早遇个骗子，跪去！爷爷，我付你钱。哎嗯，这个给您。哎呀，姑娘，谢谢你啊。嗯，您慢点吃，烫。嗯嗯嗯，姑娘，你喝的什么呀？啊，哦，您等我一下。爷爷，您尝尝这个，这个是珍珠奶茶。真的有珍珠茶了？姑娘，你叫什么名字？啊？我叫唐楚楚，您叫我楚楚就行。爷爷，您还记得回家的路吗？知道，知道。也不傻，楚楚啊，我孙子有钱，要不你嫁给我孙子，给我做孙媳妇怎么样？哎，爷爷，我现在对结婚还没有兴趣，要不我先走了。哎，别慌，别慌，哎，以后想通了，记得给我打电话啊。行，爷爷，拜拜，拜拜，谢谢你啊，姑娘，真是个好姑娘啊。嗯嗯，喂，爸。怎么了？不是说好今天相亲吗？你人呢？您为了钱让我嫁给一个离了三次婚的男人，您真的在乎我吗？你都二十五了，都是老姑娘了，你心里只有你的小老婆和小女儿，不就是结婚吗？我自己会结。喂，季爷爷，我是楚楚，我想通了。老袁，爷爷给你找了个媳妇儿，你明天抽个时间，和楚楚去把证领了吧。我暂时还不想结婚。你要是不和楚楚结婚，我就取消你季家继承人的身份。除了结婚，什么都好商量。可这就是爷爷最急的事情。秘书，安排一下。我要出国考察，为期三年。季爷爷，丫头，走。啊，爷爷带你去和浩渊办理结婚登记啊！哎、嗯呃，您孙子呢？啊，这小子跑国外去了。哦，今天就没有办法登记结婚了是吗？那您电话通知我一声就行了呀，何必跑一趟呢？谁说结不了婚？嗯、啊，你看，这是什么？爷爷把证件都带来了，跟爷爷登记去。啊、这这也行？行，走吧。哎、小李啊。麻烦你帮忙给楚楚办理一下结婚登记。好的，季老爷，楚楚小姐，麻烦出示一下你的证件。哦，好。哈哈哈季爷爷，您孙子还活着吗？<笑>我孙子身体好着呢。走吧，跟爷爷回家啊！哎，盖茨先生，项目已经入手，合作愉快。总裁，梁少得知你回归，包下了万豪酒店，为您举办解封宴。嗯，但是不要让我那个名义上的妻子过去。不要跟他。好的，总裁。喂，你好，唐小姐，您好，我是季总的秘书徐安。哪个季总啊？是您的丈夫叫浩渊，请您晚上务必到万豪酒店，总裁要和您商量离婚的事。好，我知道了。谁啊？我那个结婚三年的神秘老公。什么？这诈尸了吧？结婚三年对你不闻不问，让你守活寡，你不说，我都以为他死了呢。哎，这青花瓷，我回来以后再去收。我先出去一趟。
。喂，徐秘书，季总在哪？唐小姐，请您稍等一下，季总正在洽谈一个跨国项目，可能还需要点时间。你们季大总裁在几楼啊？我去休息室等他吧。季总在二十一楼会客接待室。好，我知道了。喂，以后所有和董会长的合作一律取消。先生，您没事吧？哎、啊、哎，先生。这是你自找的，齐先生别！你是谁啊？这不是我三年未曾谋面的老公吗？说吧。想要多少钱？我不要钱。不要钱？难道你想赖上我吗？我奉劝你打消这个念头。其实我是……我知道你想干什么。这个足够了吧？你那么独特，是我辗转反侧，就像长途。喂，我一定要和那个女人离婚。既然我们都想离婚，再让她知道是了自己的老婆，恐怕她有点尴尬。小之后再选择。你没我，就算是笑烟火，再努力也找不到夜的寂寞。总裁，昨晚是董会长在您的酒里动了手脚，我已经派人撤了他的职位。嗯，联系唐楚楚，我要尽快的和他离婚。好的，总裁。喂，阿言，怎么了？楚楚，你快来约色。去约色干嘛？晚上我还要回家修复青花瓷呢。晚点还有人跟我一起聊案子。你这又是律师、古董修复师，能不能喘点气啊？谁让你爸爸是古董大王呢？不懂人间疾苦，我这小门小户的，不得自己努力啊？哎呀，有个两亿的古董要修复，江少的朋友，据说是顶级富豪，你赶快过来看看。好，我现在过去。总裁，夫人电话打不通啊！电话打不通你就继续打呀！打电话还有我教你吗？嗯嗯。江修贤，你最好有什么天塌下来的大事要说。还、哎、有，是不是吃错药了？过期这么大，快说！啊。哎，别挂电话嘛！来趟月色，我给你准备了惊喜。包你满意，你不会又是给我安排女人吧？我这次给你介绍的女人不一样，极品的包你满意。你不是打算修复你们家价值两亿的传家宝送给你老婆吗？我一定让你满意。去月色。喂，夏言，我到月色门口了。没有会员我进不去，我能用你的会员吗？好的，江少同学也快到了，和他一起带上来吧。好。我已经到月色门口了，马上就到。正好，我给你介绍的人啊，现在就在门口啊。是他，那个万豪酒店做服务生的女人。江修贤是不是疯了？把他介绍给我。介绍你好，我叫唐楚楚，请多指教。还真是江修贤给我介绍。走吧。江修贤给了你多少钱？哎，季先生，其他不说，但说技术这方面，我老板都比不过我。毕竟术业有专攻嘛。你们这一行还有老板？当然了。我们老板的人脉很广，认识人又多
。其实说实话吧，干我们这一行，除了技术过关之外，认识的人脉也挺重要的。想必唐小姐的收入应该很不错吧？平时接待这么多客人，忙得过来吗？其实平时还是挺忙的，那实在不行，只能加班了呗。毕竟拿了人家的钱，得客户满意才行。这种事情吧，多了伤身体。哎，那又没有办法，毕竟生活所迫。不过有一说一，我确实还挺热爱我的职业的。是可爱，你平均一个客户多少钱？季先生，这是在问报价吗？毕竟这种事情还是要仁者见仁，智者见智的。嗯，有的时候还是要看客户的实力才行。客户的实力，你们的目标是北城所有的富豪吗？怎么，听季少的意思是很看不起我的职业喽？啊，没有没有没有没有，工作部分高低贵贱，只不过唐小姐这份工作吧，是吃青春饭的。哎呀，我们这行跟年纪没有关系，只要你精力够旺盛，可以干到八十岁。八十岁？呃，你可以先跟我提提你的要求，我可以提前准备啊。毕竟我们需要根据客户的需求去配合，毕竟客户才是上帝嘛。而且我技术很好，回头客很多的。回头客？你不是第一次吗？江、啊、少没告诉你吗？我入行都已经十年了。哎，行了，别跟着我了。既然我们货款已经两清了，就别再奢望别的事。哎，那我直接去找江少。江修贤也是你的客户？嗯。江少现在是我的潜在客户，还在慢慢发展。不过这种事情也说不准嘛，万一哪天就需要了呢？啊、这女人是疯了吗？我说错了什么吗？江少，魏安待会就来。魏安在古董修复界可谓是天才，一定能修复好你朋友的东西。哈哈哈哈好。别人我不知道，但是薇薇安安大师出马，这事儿一定能搞定。这浩渊一会儿就来了，一会儿让他们当面谈谈。好，那谢谢江少给的机会了。哎，客气。嗯，这都是互相信任。毕竟像薇薇安安这有能力的古董修复师可不好找，这算是多亏了夏小姐。薇薇，这位就是江少。江少你好，我是薇薇。啊，嗯、没想到薇薇小姐不仅能力出众。长得还这么漂亮，不过维维，我不是让浩渊去接你吗？他人呢？可能是我哪些地方做的不好，季总不开心了吧？浩渊的心眼应该不至于这么小啊！啊，可能是他最近忙离婚的事儿，心情不好，咱们再等等他。季总结婚了？啊，他三年前就结婚了，他的老婆是他爷爷让他娶的，这最近刚回来就联系了律师，再办离婚的事儿。没想到北辰首富居然被包办婚姻了，这可真是个大消息。哎，郝渊，快就等你了，坐好啊！季，季先生，这个女人怎么在这儿？啊，这位是，够了，江秋贤，这么多年没见，你就和这种不三不四的女人在一起，以后这种剧不要叫我了。哎，郝渊，郝渊。怎么回事？怎么都走了？阿言，这不是我们要考虑的问题。看来这单生意是做不成了，我们也走吧。别啊，楚楚，不摘馒头倒要争口气。季浩渊可是全球首富，他们家的信物要是被古董协会那帮人修复了，那我爸这古董大王的称号可就拱手让人了。再说了，你要是能拿下季浩渊这个单子，可就一跃飞升，那还需要这么辛苦啊？我觉得钱财乃身外之物。其实我现在过得也挺好的，不过为了叔叔古董大王的名号，我一定要把它修复好。好，我支持你，但你也不要有太大压力。实在不行，咱就不啃这块硬骨头，咱们换个单子。好，你有他信物的照片吗？你发给我，我回去做几份修复的方案。好，我发你。女士你好，请问有什么事吗？我是来找季总的，女士，抱歉没有预约，我们季总是不会随便见人的。我是来找季总洽谈合作的，抱歉，我们总裁很忙的，就算是洽谈合作，也需要预约。嗯嗯。喂，唐小姐你好，我是季总的私人律师，我这次来电是想和你谈一下关于季总离婚的事，请问现在有时间吗？王丽，你能让我跟季总本人见一面吗？抱歉。
。季总已经委托我全权处理你们的离婚事宜。如果你现在有时间的话，我们可以见个面，签一下协议。唐小姐，这是协议书，你看一下。男女双方和平离婚，女方需遵守五条：第一，女方离婚后必须离开北城；第二，女方离婚后三年不许再复婚。唐小姐，如果没有异议的话，请签下字。王律师，你别忘了，我也是一名律师，而且经过我手的案子还没有败诉的。唐小姐。不管你是多么厉害的律师，在北城要守季总的规矩。既然季总离婚这么没有诚意，那我也不藏着掖着了。爷爷当初说过，二十年之内，他如果向我提出离婚，他必须净身出户，他名下的财产和房产必须归我所有。婚后五年没有孩子，我也有权利让他净身出户。你回去转告季浩渊，让他过来找我，履行他丈夫的责任和义务。唐小姐。季总根本不在意季家的一点财产，他本人就是权力的象征。希望你能明白一点。另外，季老爷是季总的爷爷。你回去告诉季浩渊，不要给我搞这些花里胡哨的，要离婚就离婚，像一个男人一样，堂堂正正的跟我走程序。否则的话，这辈子都别想离婚。嗯嗯。喂，怎么了？楚楚，宏达集团丁总的儿子丁文远联系过你吗？对啊，怎么了？他给工作室约了单，现在指定让你去。现在在万豪酒店六零五房间等你。好，我知道了。总裁，王律师说太太没有钱，还让我们转告你。转告什么？总裁，太太说老爷子说了，要离婚或者五年之内没有孩子的话，就净身出户。太太还让你回去履行丈夫的义务，胆子不小，还想拿捏我，真是不知足。还说什么？离婚就离婚，嗯、呃，不要搞那些花里胡哨。还有，想离婚就堂堂正正，像个男人一样走程序，否则这婚你这辈子都别想离。这个女人她是疯了吗？丁总你好，我是微微。哇，微微安小姐，原来你这么漂亮啊！<笑>来，坐，来，坐坐坐坐坐坐，来，我们喝一杯，剩下的我们以后再谈啊。不好意思，丁总，我酒精。别怕，这酒啊，它没有度数啊。来，喝一杯。啊、不开。哎，靠，汤楚楚啊，你要打我啊！你知道我爸是谁吗？丁总的古董，恕我无能为力了。啊、哎，哈，唐楚楚啊，这外边都是我的人，你想跑哪儿去？今晚非得把你给扒了！你你你放开我！你放开我！我已经结婚了。我就喜欢找结婚的。来，我们去大床房。我啊，你帮废物，还不快去追！我啊，他妈的，让我逮到你，非得弄死你！是你，我不是。季总，江湖纠结，我保证我不是在纠缠你。但是你，你能不能让我在你这只待一小会儿？我发誓，一会儿外面的人走了，我马上就离开。哼，贱人，滚出来！我劝你赶紧离开，我老公已经过来了。是吗？那来的正好，我免费请他看一场，我和他老婆的活春宫，给我抓住他！他就是我老公，你敢当他的面放肆吗？季爷，我错了，我马上离开。他不是我夫人，别跟着我啊！季浩渊，你等等我。我这一次看你往哪儿走。保镖，带走。嗯，你别碰我。总裁，是发生什么事了吗？让宏达集团丁总好好教训一下他儿子。啊！嗯、丁总，我到底要怎么做，你才能放过我？放过你？嗯，把这杯酒给我喝了，我就放过你。你别碰我，不就是喝酒吗？嗯
，希望丁少能说话算话。这回我能走了吧？走？哎，你走两步试试。这东西是我花大价钱买来的，今晚你逃不掉的，就跟我倒去床上好好玩吧。嗯、啊，季季爷，碰他哪儿了？没谁手碰的。我还没碰，我就是让他喝了杯酒。喜欢喝酒是吗？我知道你喝，我这这这，饶命啊！季总，季总，季总，饶命啊！饶命啊！季总，连我的人你都敢动手，是北城变天了，还是你们丁家不想活了？哎，季爷，季爷，我不知道他是你的人，饶了我吧，季爷，饶了我！你应该庆幸我今天来了，不然你十条命都不够赔。哎，是是是是，许安，让他们今天给我破产。是，嗯，来、嗯。啊！救我！嗯，许安，备车，去医院。是总裁。嗯、叔叔，你没事吧？让他爷爷奶奶强猜着我的那个女人同名，楚楚，你叫她楚楚。对啊，我平时都叫她楚楚，只是在客户面前叫她艺名。哦，对了，季爷。也是，做这一行有艺名也很正常。你是谁？我是夏言，我是楚楚闺蜜，咱俩前两天见过的呀。你忘了吗？哦，我觉得她这个情况需要找一个男人。我这是上哪去给她找男人啊？哦，我可以找她老公帮忙。他结婚了，我竟然睡了个有夫之妇。对啊，他三年前就结婚了。他结婚了，怎么还出来干这种事儿？可能是生活所迫吧。不过她老公也不管她。行，那你快打电话让她老公来吧。行，我看他手机通讯录，应该有。怎么没有啊？结婚三年都没有联系方式，他是结婚干嘛的？肯定是楚楚把那个男人联系方式删了。我这就带他去月色。都这样了，你还带他去月色？他不是结婚了吗？你这是鼓励他婚外情？反正他俩也没什么感情，一天也见不了几次面。再说了，他男人都要和他离婚了，他肯定不会来帮忙的，还不如去酒吧，随便找个男人解决算了。好热，救救我！哎，你干什么？感觉你也不是很靠谱，还是我送他去医院吧。好，医生肯定比男人靠谱，这样也不用麻烦季爷了，我送楚楚去医院就行。那女人乍到不太聪明的样子，怎么这么碍事？什么？这满桥的字画要修复？阿红，你在工作室等我一下，我马上就过去。不好意思了，季总，我还有事。这下楚楚就麻烦你送去医院吧，谢谢。你去忙吧，总裁，准备好了可以去医院了。嗯。季爷也没有那么不近人情啊。明天我要跟楚楚说一下，以后这笔生意他要认真对待。这可是救命之恩啊！总裁，您的衣服，你去帮我把我的电脑拿过来，我今天得在医院办公。还有，你去买一套女士的衣服。是总裁。嗯。哎，这是薇薇安大师的作品，您可以看看。我已经和他的工作室约好了时间。嗯，好，我知道。看够了吗？嗯、呃，没，呃，不，呃，看够了。喜欢吗？季先生，你怎么会在这儿？你说是为什么？哦，季先生，对不起，昨天是我唐突了，我向你道歉。如果需要我去做的，你尽管吩咐就好了。你确定吗？你有什么要求尽管提，我一定会让你满意的。效劳就不用了，不过我有个私事，需要你答应。啊、你说，昨天我救了你，不如你就以身相许。不是吧？救援这是什么意思？啊？
。季先生，您不是有老婆吗？再说我也结婚了，您让我以身相许，是不是不太合适啊？你不是马上就要离婚了吗？这你都知道？当然知道了，你闺蜜全都跟我说了，你老公三年对你不闻不问，现在骗婚的人很多，说不定你老公啊就是个骗婚的，一听就不靠谱。季先生，我的老公其实也没有你说的那么坏。呃，再说了，咱们两个都是有家庭的人，你要是让我以身相许，你也不想当小三吧？我和我老婆没有一点感情，而且我马上就跟她离婚，以后不要再去酒店做那种事情了。你还年轻，有的是机会赚钱。离婚后，我会对你负责。哦，不用不用不用，我我我还挺喜欢我现在的工作的。你那个工作真的不要再去做了。我离婚，你也离婚，我们可以在一起试一下。这算什么？我离我自己？呃，季先生，您别开玩笑了。我从来不开玩笑。季先生，请你自重，我可以报答你，但是不是那种方式。我为了陪你来医院，损失了一个十亿的项目，那你要怎么补偿我？我可以帮你免费修一个古董，修古董？你会修古董？正式介绍一下，我叫吴一安，职业是一名古董修复师。这个就是我修复的作品。总裁你好，唐小姐衣服到了。行了，你出去吧。嗯。所以。江修贤介绍给我认识，是因为修复古董，不然呢？所以是我误会他了。他那天说自己从事这一行十年了，是指古董修复。江少跟我说，你家有一个价值两亿的传家宝需要修复，如果你信不过我的话，我可以免费帮你。你？我看过你的玉佩，这里有我的修复方案，你可以看一下。哎，哈，楚楚，怎么住院了？还不给爷爷说？黄渊，你怎么在这儿？爷爷，你认识唐小姐吗？认识呀、啊，那正好，我要离婚，都三年了，你咋这么犟呢？人家楚楚有什么不好？对，我要离婚，我要娶唐小姐啊！你再说一遍。你要娶谁？我要娶她。这唐小姐就是楚楚啊，她是你老婆啊！我不是把结婚证早就给你寄到国外了吗？你这孩子，你怎么自己老婆长什么样都不知道呢？呃，夫人，所以你一开始就知道我是谁，对吗？抱歉，我。好啊，很好。楚楚，怎么回事？浩渊，呃，爷爷，我跟浩渊都挺好的，没有什么事。哎，爷爷老了，也看不懂你们小年轻人心里想的什么了。楚楚啊，爷爷那先去公园打太极去了啊。嗯，这小子要是敢欺负你啊，回头告诉我，我就取消他的继承权，给你除七，怎么样？谢谢爷爷，爷爷再见，再见，拜拜。啊啊想报复我是吧？故意接近我，不告诉我你的身份，把我玩弄于股掌之间，很幽默是吧？你你误会了，你误会了。我我本来是想告诉你的，但是你很坚定的要跟我离婚，然后那天你又神志不清，我又睡了，我就怕你尴尬，所以就……你说的是真的？不发誓。我要是骗你的话，我就我我……你要是让我发现你有半句假话，后果自负。你要干什么？爷爷不是说让我和你增进感情吗？你当然是我的夫人。这三年让你独守空房，我很自责。这个男人疯了！我不要，我真的不要。<笑>唐楚楚，是不是觉得我宁愿和我老婆离婚，要和你在一起，自己的魅力很大？说话呀！骗我的时候不是巧舌如簧吗？你刚回国的时候，我在你的床上醒过来。你给我打的第一个电话就是要跟我离婚，我这个名不副实的季太太的身份，有必要让你知道吗
，果然是你的抱负。季浩云，你全是饕餮！我们结婚三年，你一面都没有见过我。你说你现在喜欢我的身份，但凡你对我在意点，你会现在才知道我的身份吗？现在说这些都没有意义。有这个时间，我们不如说说离婚的事情。那什么有意义？跟你离婚，放你走吗？我跟你说不可能，我不会放过你，我也不会和你离婚。季浩云，你什么意思？我的意思很难懂吗？季浩云，你别太过分。一开始说离婚的是你，现在说不离婚的也是你，你别太过分。我的错，我会补偿的。我不需要，季浩云，我们还是赶紧离婚，这样对谁都好。你想都别想，我不会和你离婚。季浩云，你有病吧？怎么你想离就离，你不想离就不离？民政局是你家开的吗？对，我就是有病，病因就是你，我这辈子都不会好了。你有病吧，教员？你给我起开，我要去吃饭。这是菜单，你看你想吃什么？随便点点就好了呀。他们家的招牌菜我看不错。我接个电话，你先点啊。浩云哥，你怎么一个人在这里吃饭？要不我陪你吧。起来。啊？你听不懂人话吗？我说起来。看来我来的不巧啊，打扰你们二位了，我先走了。你过来坐下，请你出去。浩云哥，你要这样对我吗？我再说一遍，你可以走了。看来这女人。是季浩云招惹来的烂桃花了。唐楚楚，你别误会，我和他没有任何关系。秦云，你现在立刻给我走。唐楚楚是吧？你应该知道，浩云哥已经结婚了吧？知道。所以呢？这女人这么沉不住气，该说她脸皮厚，还是已经得到了浩云哥的宠爱，恃宠而骄。所以我劝你呢，最好不要有多余的心思，毕竟这小三的名声可不好听。这个就不劳秦娜小姐费心了。毕竟我也是一个普通人士，算你识相。浩渊哥，既然你今天已经约了唐小姐，那想必一定是有重要的事情要谈，我就先不打扰了。那要不明天我们约着一起吃饭吧？不要再继续挑战我的耐心了，麻烦你出去。浩渊哥，你要为了这个女人要赶我走吗？这女人是把我当成抱胆鸳鸯的吗？齐娜小姐。季总现在的时间呢是我的，如果你想约他的话，明天请早。唐楚楚，浩云哥已经结婚了，你顶多就是个小三，那又怎么样？反正浩云哥哥会因为我跟他老婆离婚，是不是？不错，识相的话你就赶紧走吧。唐楚楚竟敢这么嚣张，我算是记住你了。老婆，你看想吃什么，快点点菜。就这几个吧，我不挑的。哦，夫人还真好养活啊。<笑>服务员，两份澳洲牛排七分熟。难不成季总喜欢挑剔的？那不如我们离婚，你去找个合你意的。那可不行，我就喜欢你这种的，平平无奇又有着极为出挑的一面。我很好奇，为什么律师是你的主业，但是你要去做古董鉴定商？这有什么奇怪的？个人爱好呗。而且又能实现我的人生价值。想要实现人生价值，不如你来我们集团上班吧，做我们的法律顾问。法律顾问？那如果我不答应，你会怎么样？哦，夫人不想和我好好相处是吧？那我只能去请我爷爷出来帮我了。卑鄙！哼，那不然怎么才能得到你这个如胶似漆的娇妻呢？油嘴滑舌，勉为其难答应你吧。这才对嘛。爷爷最希望我们俩能好好相处了。这个唐楚楚还敢来公司，看我怎么收拾你！好了。
。哎呀，唐小姐，真不好意思，我刚刚不小心脚崴到了，不小心泼到你了。要不我找个湿巾帮你擦一下？没事的，秦小姐。不过一会儿我还要去赶着见客户，麻烦你手脚利落一些，找个湿巾帮我把我的衣服弄干净吗？哎呀，瞧我这记性，我今天为了工作呢，特地泡的是特浓的咖啡，可能擦不干净。那秦小姐就真的很不好意思了，毕竟我今天要见的是非常重要的客户，实在没有时间回家再换一套。这大小姐，这下可吃瘪了吧？我不就是不小心泼了你一杯咖啡吗？何必这么咄咄逼人呢？何况我都道歉了。再说了，我的身份，泼你一身咖啡也是你的福分。秦小姐，你什么身份我没有任何兴趣，况且这跟你泼我咖啡没有任何关系。我现在给你两个选择。一，去买一件合身的衣服送到我面前；二，让我也泼你一次。不知道这两个选择，你会选哪一个呢？我哪一个都不选。唐楚楚，你也不看看你自己是个什么东西？你这样的下等人，谁给你的胆子让你这么跟我说话？连人话都听不懂。看来秦小姐你的教养真让人担忧啊！贱人，你敢骂我？我看你是少打。秦小姐，我们还是以和为贵，毕竟我不想脏了我自己的手。放开我！保安呢？保安，给我把这个大闹计时的人赶出去！哼，还是这唐小姐厉害。这秦云现在可像只被扒了毛的鸡，连嚣张都不知道怎么嚣张啊！这可是你自己摔的，跟我可没什么关系。你没事吧？手疼不疼？浩渊哥哥，这个女人故意欺负我，还推倒了我。你怎么不为我出头，还要站在他那边？秦小姐，明明是你用咖啡泼我的。如果你想用这样的伎俩让我不要靠近季总，那我觉得你未免也太不了解季总了。谁都知道季总不近女色，不会犯这种低级的错误。你给我闭嘴！这里没有你插话的份。浩云哥哥，你得给我做主啊！秦云，我不瞎，不要把我当傻子糊弄。不行，不能让完美形象在浩渊哥哥面前有瑕疵。浩渊哥哥，我们可是从小一起长大的青梅竹马，你就为了这个女人，这样不相信我，你把我置于何地？秦云，幻想症是病，有病就要去治。我和你哪来的从小的情分？原来秦云那些和总裁小时候的事，都是他编的。秦小姐，需要我帮你推荐几个医生吗？你给我闭嘴！浩渊哥哥，你真的要这么绝情吗？本来就没有情分，是看在你爷爷的份上，才让你来济世上班。如果你不愿意待在这儿，你随时可以回你的秦氏。浩渊哥哥，我不要回去，我知道错了，我不该和唐小姐起争执的，我以后不会犯这种错误了。你别让我走。你觉得呢？算了，我可不想参与你们季家和秦家的较量。既然秦小姐知道错了，那这次就算了吧。许安，叫人送一套女士的衣服来。是。唐小姐，这是你的衣服。啊，谢谢。唐楚楚，我警告你，你最好离我浩渊哥哥远一点，他的妻子以后只会性侵。你最好离他远一点，不然我弄死你。我好怕怕呀！不过秦小姐，季总已经结婚了，你应该知道吧？所以你是站在什么样的立场上去插手他人的私事呢？你这样光明正大的觊觎他人的老公，若是被季太太知道了，怕是不好吧？就那个没露过脸的女人，也算得上季太太。浩渊哥哥又不喜欢她，只有我才配得上做他的妻子。秦小姐如此脾气秉性，我想季总的眼光应该不会这么差吧？贱人，你敢骂我？你找打是不是？住手！郝渊哥哥，你怎么来了？我要是不来，我怎么知道你会在这里欺负我们季氏集团的法律顾问？我不是。你怎么来了？我等会儿还有事跟你说。什么事啊？郝渊哥哥，你听我解释，这个女人就是故意的。闭嘴！看来我不应该对你仁慈。你现在立马去人事部给我离职，我不要再看到你出现在季氏集团。
。浩渊哥哥，你不要这样，我可以解释的，就是他故意引导我的。我猜。秦源，不要再挑战我的耐心。如果再不离开，你们秦强将不复存在。好，我走。你刚才有什么事情要告诉我？其实也没什么，就是晚上有一场慈善拍卖会，我想你陪我一起去。慈善拍卖会？可以，我晚上有时间。好，那我晚上接你，我先去开会。好，晚上见。张姐姐，你快看，是季爷。哎，季爷怎么也来了？就是一个小心的慈善拍卖会，没想到季爷也来了。我可不能在季爷面前失礼。那个女人是谁？这么大架子，还站在季爷旁边，又是一个不知廉耻的女人。我们走。好像嫂子，快过来。楚楚，我去和江秋贤聊一下。好吧，你们兄弟情深，我就不打扰你们了。我去那边转转。嗯，那我一会儿来找你。没事儿，我又不会跑。浩渊，您现在是一点都离不开嫂子。想不到你一个堂堂北城季爷，居然会为一棵大树放弃一整片森林。单身狗啊，就是理解不了的。你就是跟着季爷一起来的女人。看这一步怎么样嘛？季爷不是你能消想的人，聪明一点，离季爷远一点。浩渊，嫂子被欺负了，你还不赶紧去帮忙解决一下？没事，他自己就可以解决。嗯。所以你们俩是以什么身份来警告我的？我们什么身份你管得着吗？你就是个下等人，不配跟我们站在一起，还不赶紧滚？就是，赶紧滚出这里，站在这里还拉低了我们的档次。啊以后想清楚了再跟我说话。哟，嫂子厉害，那当然了，我的女人，自然也是人中龙凤。你就得意吧，还不去看看？嗯，走。哼。哼。楚楚，你刚刚手使劲了，疼吗？我哪有那么脆弱？我算是看出来了，浩渊，你是想专门让我吃口粮的。行，我饱了，你们自便，我先走了。那我们走了。嗯嗯。我的头，贱人，我不会让他好过的。张姐姐，你不是认识北辰四大富豪家族秦家秦云大小姐吗？不如我们把这个女人的事情告诉秦云大小姐。说不得以后我们就能攀上秦家呢，以后也能在秦家身上得到数不尽的好处呢。我这就给秦小姐打电话，我不会让那个女人好过的。喂，秦小姐，哎，我是张家的张玉，我要告诉你一个坏消息。我不喜欢有人卖关子，赶快说。好的，秦小姐，是这样的，今天我们来参加慈善拍卖会，季爷也来了，而且还带了一个叫唐楚楚的女伴，那女人居然以。季爷的女朋友自居，这本城里谁不知道？你秦小姐才是他季爷最般配的人，所以我第一时间就通知你了。你做的很好，张玉是吧？以后你可以跟我了。好的，秦小姐，我会盯着唐楚楚。怎么样，成了吗？成了，张姐。以后可要多多关照妹妹我呀！放心，少不了你的好处。唐楚楚，你敢跟我抢季浩渊，还把我从季氏集团弄出来，堂而皇之的要跟他去参加慈善拍卖会，狐狸精，我是不会放过你的。
。喂，于海是吧？我听说你们这边接特别任务，我出一百万，我要唐楚楚的命。事成之后再给你加一百万。手脚给我做干净点。小姐，你放心，我们做这行都很专精，保证给你做的干干净净。你就等着我们的好消息吧。唐楚楚，天堂有路你不走，那就别怪我送你去死了。下辈子投胎的时候，带点脑子吧。我已经到律所门口了。唐楚楚，就是这女人。<笑>这女人还真是命硬，我就不信这次还能不撞死。还来，针对我呢吧？天哪，楚楚你怎么了？刚刚被车撞了一下。是谁？胆子这么大？不会是你的辩护对手报复吧？不知道，但是我感觉应该不是他们。别让我知道是谁，不然我一定扒了他们的屁。走吧。我们去医院。哎呀，不用，我没事儿，我自己去就行。你去开会吧。别这样，我不放心你。这样，我去跟部长请个假，然后我们一起去医院。哟、哦，哎，阿言，跑得真快。部长，部长，走吧。啊。总裁，不好了。嗯，我刚刚得到消息，夫人出车祸了。什么？怎么会出车祸？看了吗，总裁？夫人这次的车祸很有可能是人蓄意谋划的，她伤得严重啊。还好夫人金本躲过去了，但是胳膊脱臼了，还有擦伤。备车，立刻去医院。是。轩，你就这么办事的吗？总裁，这次是我大意了。我要你以最快的速度查出幕后之人是谁。敢动我的女人，我让她付出血的代价。是。还好你机灵，你这胳膊也没什么大碍。这回你放心了？放心是放心，就是你这左手，吃喝拉撒的也不方便。要不我给你找个保姆，照顾照顾你。找什么保姆啊？不用，我有人照顾。哎呦，你就别开玩笑了，一只孤家寡人的。顾叔，你怎么样？我没事，就是医生跟我说，这两天这个手尽量不动就可以。这是什么情况？季言、楚楚，你们两个？是夏小姐是吗？最近你把我妻子送来医院。妻子？你先让我好好。阿言。我们也是刚刚确定好关系，还没有来得及跟你说。你先等等，所以我最好的朋友跟我最崇拜的人在一起了。这样，我们两个先在这待着，我先去上班了。你闺蜜这样真的可以吗？放心吧，阿言抗压能力应该没那么差。哎、啊，你还是回公司吧，我自己能照顾好自己。我们早上才分开两分钟，你就出事了。哎呀，你这一分钟几千万上下的，不去公司好吗？钱没了可以再赚，老婆没了就真没了。油嘴滑舌，我就在这陪你。阿言，我明天就去上班。天哪，楚楚，你家那位终于愿意把你放出来了，我可是等的花都谢了。哪有那么夸张啊？怎么不夸张
。自从你俩在我面前坦白身份，你家那位就差点没把我当成洪水猛兽，严防死守了。他就是紧张我，没什么别的坏心思的。我当然知道了，不然你以为我还坐得住？早早就是跟他一声高下了，好吧？你呀，行了，我可不想替你们撒狗粮。总之，接下来你说什么也要好好陪陪我。那我们就定在今天吧，今晚我就算是舍命陪君子喽。这个是你说的，那晚上我们去月色喝酒，顺带庆祝一下你和你老公关系突飞猛进的事。OK。楚楚，这就是我们今晚的战场了。你你点了这么多酒啊？哎呀，你怕什么？来这里就是放纵的，这些酒都是我精挑细选，度数都不是很高。今天啊，我们就不醉不归。来，干杯！好，不醉不归。慕寒，杨总让我先等一下，他去准备惊喜。你和杨总说，让他不要给我整这女人这一套，不然合同就取消。嗯，是。楚楚，你怎么在这儿？嗯，门在哪儿？喝醉了，楚楚。帅哥，你长得好像我老公啊！亲亲。嗯，不不，怎么了，楚楚？应该亲嘴的、嗯。好了，我们回家，你想怎么样都可以。不，我现在就要。嗯、楚楚，你在哪？哦我在这儿。这个夏言每次都坏我好事儿。啊，对不起啊，兄弟，我认错人了。楚楚，你在这儿，走，我们回去继续喝。嗯、拜拜。夏言，又是你带坏我的楚楚。总裁，杨总那边就等你入席了，取消了。我走了。还，这是去追刚刚那两个女人，我要不要给夫人通风报信一下？算了，还是先看看情况吧。我还是先去处理杨总的事儿吧。哥。哎呦，哪来的小妞啊？来给爷乐呵乐呵，放开！他妈的，个打老子！老子看上你是你的福分，别他妈给脸不要脸啊！哎哎，放开！放开！哎、臭流氓，你给我滚开！对、哎、呀，对、哎，哼、哎哎哎哎哎哎哎，美女哪里走啊？一起来！乐呵乐呵啊！碰我，走啊！他妈的，别给脸不要脸啊！哎呀，是吧？浩源，你快看看阿姨，她刚才帮我挡了一下，撞到了头。阿姨，你醒醒！阿姨，楚楚，你没事吧？哎，我没事，阿姨，我现在就带你去医院，走。快打电话叫救护车！不用，我要收拾完那两个流氓，再去医院。浩渊帮我们收拾那两个人，但是你能坚持得住吗？嗯、我可以。那你快坐，坐在这儿，来。哎呀，啊，哪儿来的小白脸啊？啊！哎呦，就你还想英雄救美啊！<笑>我告诉你，你要是把我惹怒了，我让你求生不得，求死不能。就凭你，也能让我求生不得，求死不能？<笑>好大的口气！我倒要看看，你怎么让我求生不得，求死不能？哎，真不知道自己几斤几两是吧？
就你这样的小白脸，也不看看自己什么实力？来，今天我给你看看什么叫做真正的实力。打听打听东南西北四条街，打听一下谁是爹。这里我说了算。金氏集团的酒吧，就凭你一个混混，能管得了？嘿嘿嘿，看不起我是吧？行，来，这里月色酒吧的经理啊。可是我的好兄弟，哎、嗯，嘿嘿嘿，好，很好，好、哦。孙经理，三分钟之内，哎呀，我要你出现在月色酒吧，你就给我滚蛋！哎呦，还三分钟呢啊，还真把自己当根葱呢。我告诉你，你就是欠打啊！我，哎呀，啊啊啊、总裁，孙哥，你是不是搞错了？这里就一个小白脸，哪来的总裁啊？你给我闭嘴！哎呀，啊、总裁，你再给我一次机会。孙哥，这个小白脸就是个骗子，你别相信他呀！他刚刚在月色闹事，而且还欺负我兄弟。你赶紧把他弄出去，我把他好打一顿。说了让你闭嘴，你听不懂人话是吧？保安，把他给我赶出去。哎呦，嗯，哎哎哎哎呀，孙哥，你是不是搞错了呀？我们才是一伙的呀！你你快快快放开我！还不快把他嘴给我堵上！慢着，孙经理，我让你动手了吗？总裁，这个人冒犯你，我现在。哎，他就是一个小白脸，怎么可能是什么总裁？孙经理，你这么着急处理他，是怕我知道你和他私底下勾结吗？我本来想晚些再来处理你，哎，不过你真是作死。小才，你听我解释，解释什么？吃回扣的好香吗？总裁，是我鬼迷心窍，我知道错了。孙经理。说起来，你也是我一手提拔起来的人啊！哈，怎么手就不知道干净呢？啊，小安是，把这个流氓的两只手给我卸了！啊哈，玷污我的福利，真该死！哎，走走走，财，我知道错了，刚才是我鬼迷心窍，是我色胆包天！哎，我再也不敢了，我给你跪下，我错了，再也不敢了！哈，走财，饶了我吧！啊，我走。你还想求饶？你做梦！呃、阿姨、啊，你别激动了，小心你的头。好，速战速决，我担心阿姨、啊。你你们两个毒妇，等我找到机会，我一定让他不得好死。你还真是死猪。来，我先给他处理，你应该知道。是。孙经理，啊、哦，到你了。总裁，我知道错了。您看在我为技师立过功、出过力的份上，你饶我这一回，我真的知道错了。把你吃的都给我吐出来，我会的。看在和你相识一场的份上，我就送你进去好好改造改造。许安，嗯，带着证据送他进去。是。现在终于大快人心。哎呀，阿姨，你别说了，我现在就送你去医院。你稍等一下，我去开车。好，来，我扶你。好了，管家婆，我真没事，我叫保姆一下就过来了。你跟季爷回去吧。嗯，要不我等阿姨到了再走吧。你快回去吧，再不走，季爷可就把我给吃了。哎呦，哪有那么夸张？好了，我没事。那我走喽，照顾好自己啊！嗯、我真走了。什么？唐楚楚是季浩渊的妻子？这不可能，一定是弄错了。
这不是真的，唐楚楚，就算你是浩云阁的妻子，又怎么样？我才是最适合他的人。你给我等着，不会让你安稳的做季太太的。爷爷，哎，阿云，怎么了？脸色这么难看啊？谁惹你生气了？爷爷给你出气。爷爷，你之前不是说要举办一个商业宴会局吗？你能不能尽快呀、啊？怎么，你又是想去见季家那小子？哎呀，爷爷，你知道就好了，干嘛要说出来？羞死了！哎，小云，季家那小子，你是驾驭不了的，你还是趁早换个目标吧。不嘛，爷爷，我就喜欢浩渊哥哥，你就非他不嫁、嗯。哎，爷爷，你就答应我嘛，早点举办宴会。我都好久没有看到浩渊哥哥了。哎，马上写请柬通知。太好了，谢谢爷爷。那我去给你发请柬。外面刚刚怎么回事啊？总裁，刚刚是秦小姐非要给你亲自送请柬闹出来的，是秦老爷子亲自组的局，看来没法拒绝。那我帮你安排三天后的时间。好，你去吧，顺便和商场的几个服装店说一下，准备几套适合夫人参加宴会的服装。我们一起去。是。等等。怎么了，总裁？夫人车祸那件事，幕后黑手找到了吗？呃，出手的人我已经找到了，但是幕后的人隐藏得很深，我还在全力排查。嗯，我不能再等了，尽快解决这件事。是，行了，你出去吧。嗯。哎，你回来了，你要吃啥？我去做。你做什么我都喜欢。你现在就会给我灌迷魂汤了。你喜不喜欢吗？喜欢。啊，楚楚，嗯，三日后秦家他们宴会，陪我一起去。秦家呀，可以，但是我还没有准备当天的衣服。放心吧，已经给夫人买了好几套衣服，你不喜欢就可以换。嗯，谢谢老公，你对我真好，什么都帮我考虑到了。就光亲一个可不够。哦。那你想干嘛？嗯，哎呀，嗯，等一下，我还没洗澡呢。那我们一起去洗。嗯、说说，我接个电话，你先去宴会大厅等。嗯，那我先过去了。嗯。小安怎么了？总裁，之前伤害夫人的幕后凶手我找到了，就是秦云秦小姐。秦云是吧？光凭她一个女人，应该做不到如此干净。秦老头肯定参与了。你把他们所有证据都收集起来，我要让他们秦家在北城消失。好的，总裁。好一个秦家，敢动我的夫人！你好，请出示一下邀请函。这边请。秦小姐，那个就是唐楚楚，她来了。哎呀，唐楚楚，你干什么撞我呀？我告诉你啊，我这衣服可是 A 家的新款，你给我赔。明明是你撞的我，好不好？唐楚楚，你撞我，你把我裙子弄脏了，你现在还要污蔑我？我记得我们秦家也没有邀请你，谁让你来的？赶紧给我滚！你故意的是吧？这里可是我秦家的主场。
你要是不想出丑的话，就赶紧滚，不然我也不介意让你在这儿出个名。哎，你离我远点，你口臭熏到我了。也不知道那个唐楚楚在高傲个什么劲，看秦小姐会怎么收拾他。就是，霍金英会听就算了，竟然还敢对秦小姐动手，贱人，真是招打！楚楚，你没事吧？没事，就是遇到了几条疯狗。浩英哥哥是他先欺负我的，你看我的衣服。他欺负你怎么了？他是我夫人，怎么样？有意见啊？唐楚楚是季太太。天哪，这可不是我能掺和的事情，赶紧走。浩英哥哥，我才是你应该娶的。闭嘴！浩英哥哥，你怎么能这样对我？我到底哪里不如他？嗯，这是怎么回事？小云，快起来！季家小子，你今天不是来给我扫兴的吗？秦爷觉得扫兴是吧？那你就把该拴好的人拴好，别让他们出来乱咬人。季家小子，你过了啊？过了？那他们欺负我太太的时候，怎么没说过来？季家小子，你别过来！这下小云也该死。要是秦家姑娘打出血，他们让这小子结果这件事。季家小子，今天是我举办的宴会，你就当给一个面子。不如我们详谈一下关于银河广场的项目投资利益的问题。秦家现在就一个项目，如果能投完，秦家破产会更好。你去吧，我没事。小心点，唐楚楚，你去死吧！你你你神经病你！快来人啊！秦小姐被人打了。楚楚。这是怎么回事？爷爷，浩云哥哥，就是他刚刚欺负我，他还打我了。既然你这么说，那我就把这件事落实吧。唐、嗯、小姐，放开小云，这就是你说错话的代价。我要你记住这个代价。楚楚，我们走。浩云哥哥，你就要看着他这么作践我吗？这是你咎由自取。季家小子，你不要太过分了啊！过分。还有更过分的，季家小子，你今天必须给我一个交代，否则我就告诉媒体，曝光唐楚楚，让你声名狼藉。你找死是吧？浩云哥哥，我说过，我才是你结婚的最佳人选，只有秦家和季家联合，才叫强强联合。强强联合，那么秦家马上就会不复存在。许安，连着秦云买熊撞人的事儿一起，让他们秦家今天就破产，从北城消失。浩云哥哥不，你不能这么对我，不能这么对秦家。季浩云，季家小子，你哎，都行不欲必自毙，我劝你们好自为之，自己滚出北城。这么说。上次车祸也是秦云安排的，对，都怪你、嗯！你看你魅力那么大干什么？要不是你，他能盯上我？好，那我以后魅力只对你一个人放，好不好？话说的还挺好听的，我们快回家，我困死了。遵命，走吧。哼。怎么了？楚楚，我堂弟回来了。你堂弟，我之前没和你说过，我堂弟啊，他就是个不学无术的废物，刚回国就飙车，把腿摔断了，现在想让我给他安排工作，我拒绝了。这样啊，但是你堂弟是什么样的人，跟我没有关系。我扶你。
。不用，我就小小的崴了一下，已经不疼了。哎，哥，你回来了。哟，腿好了，好的差不多了，再也不跟慕容他们几个去飙车了，长点记性。这就是给徐若曦穿的吧？长得好帅啊！季爷，你好，我是唐家角。嗯，走吧。唐楚楚，你怎么在这里？我为什么不能在这儿？你们俩认识吗？啊？不是很熟。二十多年才见了几面，确实不熟。这位是，这是你嫂子唐楚楚。什么？唐楚楚竟然是季太太？怎么可能？怎么了？我娶谁还得给大家报备呗？不，不是。唐楚楚竟然嫁给金红英，怎么可能？她哪里来的关系？难道又是你的老婆？原来是嫂子啊！嫂子好，我是后园阁堂弟，我叫季长兴。嫂子真漂亮。行了，赶紧进去了。哎，哥，等等我！哎哎，唐楚楚。别以为你嫁给季爷就可以万事无忧了，哼，跟我作对，我看你怎么办。大少爷，老爷子让你带着少奶奶去书房。嗯，爷爷。啊哈，哎，楚楚来啦！哎，快坐，快坐。别紧张，哎，都是爷爷不好啊。你看，你们领证半个月了，都没让你来，爷爷啊。也是怕你不习惯。没有爷爷，我们一切都挺好的，都挺习惯的。习惯就好，这臭小子对你好不好啊？哎，爷爷，不能这么贬低我吧？我和楚楚说话，你别插嘴。爷爷，他对我都挺好的。嘿嘿嘿，楚楚啊，这是爷爷给你的结婚见面礼啊、呃。我不能要爷爷，嗯、这个太贵重了。拿着吧，你还没打开看，你就怎么知道贵重呢？收着吧，爷爷的心意。嗯，那爷爷我就收下了，哎、谢谢嘿嘿。这就对了。哎，我先占用后院一点时间啊。你老宅也没来过。我让他们带你出去逛逛啊、哦！不用爷爷，我自己出去转转就可以了。听说老宅有一个花园，我想去观摩观摩。那你们爷俩先聊。哎，好，好，好，哈哈哈！啊，浩渊，这都相处半个月了，哎，你现在觉得这丫头怎么样啊？还是你认为的那个心机女吗？啊，爷爷，一个人的秉性，半个月是看不出来的。哎呀，你呀、啊，被称为商界天之骄子，啊，半个月还认不清一个人的秉性，哎呀，那是笑话。嗯嗯，那我结婚，还不是被胁迫的，不是爷爷逼你。是楚楚的爷爷奶奶啊，是当时爷爷创业时的贵人。楚楚又是楚奶奶的孙女儿，楚奶奶养出来的人再坏，能坏到哪里去啊？那这么说，季长兴还是你的孙子呢？嗯，他就一定是好人吗？你扯长兴干嘛？你简直歪理！爷爷是为了让你放下偏见。好好的和楚楚相处，别错过了。好，我知道了。嗯，哼，你去把楚楚喊回来，可以开饭了。嗯太太呢？大少爷，大少奶奶去花房了。少爷可真是少奶奶，快多注意。姐姐，恭喜啊！真没想到你可以嫁给季大少爷，真是有福气。大柱，我不是你姐姐
，你不要跟我乱攀关系。要不是为了你，我要不是你选择了我做我自然夫人的位置，是会打你。姐姐，你可不能这样说。再怎么说，我们可是流着同一个父亲的血，我们可是天生的一家人。哼，你现在已经是姬家大夫人了，我也不差。姬二少对我情根深重，你助我坐稳姬二夫人位置，我们不是两全其美吗？唐娇娇。你需要我提醒你一下吗？半个月之前那两个混混的事情了吗？这女人果然知道了，不过就算你知道了又怎么了？没证据，不上来是个哑巴姐姐，我听不懂你在说什么呀。再说了，你又没证据，不要诬陷我呀。没证据，唐娇娇，你真是长了一张黑白颠倒的好嘴啊！你想让我帮你坐稳姬二夫人位置？你在做什么美梦呢？再说你不是说姬二对你情歌深重吗？那你就自己来啊，唐楚楚，你可别忘了，爸爸是奶奶的亲儿子。别以为你嫁给姬家大少爷就万事无忧了，到时候你的财产还不是要还给我们唐家？唐娇娇，你脑子是不是有问题？你是不是忘了我是律师了？在我手里打过的财产纠纷案，比你交过的男朋友都多。我是不是说漏嘴了？听说姬二少爷。好像有处女情节啊！要是我把你这个情史啊……唐楚楚，你闭嘴！你诚心给我做对是吧？你还有点脑子啊？看来还不算太蠢。你抓紧时间拿点核桃补补你的脑子吧。唐楚楚，你敢骂我？你给我站住！我骂你就骂你，你要再跟我啰里吧嗦，我就要动手了。想必你也知道我的身手吧？别给自己找不痛快。唐楚楚，你只是一个丧家之犬，别在我面前人五人六的，真以为我没点手段拿捏你是吧？唐娇娇，我还真的特别期待你的手段。唐楚楚，季爷恐怕不知道你是个私底下喜欢喝酒、飙车的人，根本不像女人吧？今天他也在这儿，我非常欢迎你去亲自跟他讲。唐楚楚，你别得意，我一定会让你后悔的。唐楚楚。会唱歌，会跳舞，会打架，还伶牙俐齿。我对你真是越来越好奇了。哼、啊！哎呀，嫂子可真漂亮，看着就让人喜欢，怪不得能让我哥这个大冰块动心啊！看见你就好，这件果然不错。哎呀，你干嘛？弄疼我了？对不起，阿姨，我做错了。真没用，丢人！唐楚楚，你这个狐媚，都已经嫁给姬爷了，还要来勾引我的男人，真是个贱货！我一定要弄死你！季长青，你给我安分点儿。好嘞，哥。季先生，请自重。不还说要离婚呢吗？不离了。你什么意思啊？就是那个意思啊。季浩渊，你出尔反尔算不算男人？怎么，你想试试？哼哼哼哼。徐安，你先出去。啊，是总裁。季浩渊，你能不能不要无理取闹？我没有无理取闹，只不过碰巧发现夫人的魅力，喜欢上你了。怎么？夫人还不回家，想跟我一起上去？想得美！唐楚楚，你这个贱人，贱人，我饶不了你！娇娇，怎么一回来就发这么大的火？今天去姬家老宅，谁惹你了？季二爷，不是，是唐楚楚，唐楚楚，关他什么事？妈，唐楚楚今天也在季家，而且她竟然嫁给了季浩渊。季爷，随便一身衣服就百来万，季二姨的眼睛都快长他身上了。唐楚楚在，也没什么。她嫁给季爷，不对，唐楚楚嫁给了季爷，对，肯定是那个老不死搞的鬼，死了天都。
。娇娇，你不是认识季野的前女友吗？联系联系他，可是你的好帮手。妈，还是你聪明。我这就联系季野前女友。嗯。怎么样？太好了，季野的前女友马上就要回国了，那就好。帮我也做一份呗。好啊，你想吃什么？跟你一样就行。要我帮忙吗？不用，你去客厅吧。怎么好意思，刚走啊？你快起来。说没事吧？嗯，没事。我来帮你吧，不然等会切菜。把手给切了，又得去医院了。你切菜，我帮你洗菜。好，嗯。把你的微信给我。干什么？以后转账直接转给我，徐安谈钱。徐秘书年薪百万起步，他会贪污我这几十块钱？给我扫个码。想要我微信就直说嘛。你干嘛给一三一四零啊？我乐意。你病的真是不轻，赶紧找时间去医院挂个脑科。嫂子，季长兴，这个季浩渊的堂弟到底想干嘛？又是给我发消息，又是约我吃饭，现在还直接找上门了。嫂子，我哥他又是个工作狂，他没时间约你，我约你啊，咱俩吃个饭去。不用了，我还要工作。这简单，我跟你们老板说一声。站住！我已经有约了。嫂子，你不会是在骗我吧？需要我跟你哥打个电话吗？<笑>别别了，嫂子，手下留情，我走，我现在就走啊。晦气。彭楚楚，我一定会把你搞到手的。季长兴看上楚楚了，不行，我要把知识告诉季爷。喂，梁少，你能把季爷的联系方式给我吗？我有急事。不行，告诉你，我就要挨揍了。你给不给？不给，我挂了。哎，你给。季长兴现在看上楚楚了，你要是再阻拦，你看季爷怎么收拾你？什么？季长兴那个蠢货是对这个世界没有眷恋了吗？我这就和老大打电话，挂了。有良正好通知季爷，那楚楚现在应该安全了吧？梁正浩，你最好有事儿。这次绝对有正事儿。老大，你弟弟看上你老婆了，今天去骚扰了一波你。把季长兴给我叫过来，我要跟他好好联络一下感情。上一次我才从奋斗二十三年前，看来这一次二爷要自尊。是。叔叔，我刚才看到季二了，他是盯上你了，是不是？是啊，非要跟我一起吃饭，烦死了。没事，我刚才给梁志浩打电话，他已经告诉季爷了。他以后再也不会来找你了。你告诉他干嘛呀？自己的事情我自己可以处理。那季二毕竟是他弟弟嘛，这种事情就应该让他来解决。你要是过意不去的话，你给他当面这个谢不就好了？好吧。嗯嗯嗯嗯。哎，哥，你来了。你约我喝酒，怎么现在才来？我都喝一轮了。来喝酒啊！你啊啊啊啊！季浩元，你为什么打我呀？为什么打你？你心里清楚。我看你是故意的，是吧？别以为我怕你，要打就打。季长兴，我告诉你，唐楚楚是我的女人。你如果再敢心生坏念。就不会这么简单了，玄
让他跟我去医院冷静几天。是。这件事交给季浩渊了，那我还是给他道个谢吧。季浩渊、啊啊，怎么你没穿衣服？你过来帮我擦一下。你受伤了？嗯。怎么回事？还不是因为你。你去找季二了？嗯。我来吧。很疼吗？我给你吹一吹。那就谢谢夫人了。那好了，那我先出去了。你好好休息啊。等等。嗯、夫人不准备给我一个奖励吗？你想要什么奖励啊？啊，一个吻。<笑>我走了。等等。感觉还不够。<笑>哎、你。<笑>对不起，对不起，你没你没事吧？哎呀，我怎么越来越抵抗不了季浩云了？不过，看季浩云刚刚的表现，真不知道是季爷爷管太严了，还是他缺女人，憋得太久了，简直尬死人了。想都不想睡觉，明天要上班了。夫人，你来了。不是你让我来的吗？你有没有人说过你长得很帅？知不知道撩拨一个人的后果很严重呢？我知道，但是我喜欢。你真是把我拿捏的死死的。这是我的房间。天哪！我怎么会做那样的呢？难不是我真的想来了？这家真的无法直视交流。不管了，该去上班了。还好没事，看来七号爷已经走了，这下不用尴尬。唐楚楚，出来吃饭啦。嗯，嗯，不用了，我快迟到了，我先走了。哎，没事，你先吃，吃完我送你。嗯、呃，不，不用，不用，不用，不用，不用。唐楚楚这是怎么了？这么奇怪！今天跑了一天的案子，累死我！怎么在这里睡觉？不怕着凉了？到底哪个才是真正的你啊？嗯？嗯？还？抱你去床上。醒了，我给你做的早饭，快吃吧。你怎么没上班啊？我这不等你吗？等你一起。对了。嗯、三天后，爷爷过生日，你陪我一起去老宅陪爷爷过生日。嗯，行，我知道了。嗯，真的要跟这个男人纠缠不清了。嗯，你怎么在这儿？呃，我车抛锚了。徐秘书，让他先去接客户了。带上。我带你，那就谢谢夫人，在尾城了。那你可要抓稳了，我这个车不像你的车那么稳定。我相信夫人的技术。上来吧。哎，我还没戴头盔呢。啊啊！啊哦，维纳酒店就在对面，你自己走过去吧，我还要上班呢。好，谢谢夫人。那夫人路上也要小心。嗯。这机车坐起来，还真是风驰电掣啊。总裁，你到哪儿了呀？呃，我马上到。
总裁，您早上和夫人乘坐机车的事儿上了热搜，你看怎么处理？还是照以前的办法压下去吗？压什么压？我和他本来就是合法夫妻。行，再给你几个媒体加点钱，就说我很满意，让他们把这条消息争到第一去。好嘞，我这就去办。爷爷，祝你福如东海长流水，寿比南山不老松。嗯、<笑>好，好，好，你们来了，我的生日宴会就高兴了。这是我特意为您求的平安玉佩，啊、希望它能祝您身体健康。哎呀，<笑>长命百岁。好，谢谢，谢谢。哎，哎，快坐，快坐。唐楚楚，平日里季爷爷对你这么好，你怎么对季爷爷这么不上心呀、啊？你是谁啊？这一波精准打劫，属实厉害。我，季爷，我是你弟弟的女朋友。哼，你的眼光可真不错。哥，娇娇说的有什么问题吗？我们季家可是首富之家，不是什么小门小户，嫂子这礼物确实拿不上台面。我夫人怎么样？轮得到你来管吗？嗯，爸，你看一下，我们长信说的没有错。这个皓月，做哥哥的、嗯，当着你的面就是这个态度，私底下还打我们长信。我这个做二婶的，实在是忍不下去了。你可要给我们做主啊！皓月，怎么回事啊？我怕我说了脏了您的耳朵，他如果下次还这样不长记性，我继续打他。季长兴，你又怎么说？不是你想的那样的，我。爸，今天可是你的生日，可不要生气。娇娇，你不是准备了一份礼物吗？赶快拿出来，让大家瞧瞧。还不赶紧拿出来？介爷，您看，听说你喜欢收藏，这不，我托人呀找了一幅宋朝画神吴道子的得意之作，价值两千万呢。祝你福寿延绵。哥，娇娇这幅画可是花了两千万买的，相比之下，嫂子那个不知道在哪个小摊买的，连一百块都不知道值不值得，破玉佩。你是不是觉得还拿不上台面了？嗯，礼轻情意重，这么点道理都不懂吗？哎呀，好了，不高兴的事情都不要再说了。爷爷，你这偏心了呀、啊！唐娇娇，你拿一个现代的工艺品，冒充宋朝画神吴道子的话，你脸皮也不怎么薄啊！你自己送的礼物，小家子气。你不至于说我的礼物是假货吧？冤枉你！有什么必要吗？你，嫂子，你就算跟哥一样不待见我，也没有必要污蔑我们吧？爷爷，你可要替我们做主啊！就是啊，皓月、楚楚，饭可以乱吃，话可不能乱说啊！你们都是瞎子吗？那个落款清清楚楚写着2014年。2014年的东西值两千万，不可能，你可能看错了。怎么可能？那个人明明都说是真的了。一群蠢货！哥，你什么意思啊？闭嘴吧你！哼！唐娇娇，我真是怀疑你的智商是怎么长这么大的。唐楚楚，你闭嘴！你以为你是鉴定大师吗？你凭什么说这话是假的？它就是假的呢？真的很不巧了，这幅画的正品是在博物馆里，而这幅画的鉴定人正是我。不可能，你怎么会是博物馆鉴定师？你的这是假的。谁再对我夫人不敬，就立马给我滚出去。唐娇娇，你这打肿脸充胖子就算了，还故意送假货，咱们俩到底是谁对爷爷不上心啊？姐，我知道错了，我不是故意的
，长心，季爷爷，我真的，我真的知道错了。浩月，既然娇娇已经知道错了，就原谅她算了。毕竟她是一个小姑娘家家的，把一些东西看走眼了。谁都不像你买古董一买一个准，是不是？今天是你爷爷的生日，我们都不要再追究了，好不好？哎，好了，不高兴的事情都不要再提了。楚楚，你上次来我不在，要不是亲眼所见，我还真不相信浩月会结婚。楚楚可是我选的，怎么样？我老头子眼光还不错吧？嘿嘿嘿。爸，你眼光真好，一看楚楚就是很优秀的人。对啊，姐姐不仅优秀，还很全能呢。不仅会打官司，还会骑车、玩<笑>酒吧也是样样精通呢。嗯、没想到唐楚楚私底下竟然是这样会玩的人。爸，我们季家是什么门第？他唐楚楚能进我们季家做长媳吗？赶快让皓月跟他离婚吧。然后再跟他找个大家闺秀。闭嘴！说什么疯话？还是你是在看不起我？爸，我没有，我这是在为我们季家的人脉着想。我，唐楚楚是嫁给我季浩渊，不是嫁给我们整个季家。浩渊，我也是在为你着想。二婶，你可别为我好，你多为你儿子好吧。让你儿子去找一个大家闺秀。季爷，阿姨说的对，那唐楚楚，那真的就是一个。唐娇娇是吧？怎么，羡慕我夫人的爱好了？真是个傻子。季爷，我没有，我不抽烟，不骑机车的。哦，那除了这些以外，你都会什么？你不是很牛吗？快说呀！<笑>我大学毕业证是花钱买的，怎么可能有什么拿得出手的？会钢琴，会跳舞。真的吗？那你拿过什么奖？得过什么名次啊？我太忙了，没时间去考。你别说，脸都给你丢光了。偷鸡不成蚀把米，唐娇娇，你还真是会作死啊！浩月，别跟小朋友计较，他就是嘴快乱说。你以后不想听，我们就别说了。不过，唐楚楚、唐娇娇，浩月媳妇，娇娇是你妹妹呀。我妈就生了我一个，我没有妹妹。哎，那你们是同父异母的姐妹，这么巧、啊？姐姐，我知道你不愿意承认，但是我们确实是有血缘关系的呀。唐娇娇，你给我闭嘴！怎么，上次见面你不是说唐楚楚是你姐姐？难道这中间有什么不能说的吗？没想到这季浩轩平时对我不苟言笑，挑三拣四，维护起老婆来还挺有范儿。姐。我上次没说，只是因为姐姐她一直不喜欢我。哥，你非要这么咄咄逼人吗？就是啊，皓月，差不多就行了。哈哈哈，哎，这小子看来和楚楚有感情了。好了，都别说了，有问题就要解决。下面听听这位唐家小姐怎么说。啊，爸，唐娇娇，我想请问，为什么你会觉得和我妻子有血缘关系呢？我们是同一个父亲哦，那我就更好奇了。既然你说是同一个父亲，那为什么你是跟你父亲一起长大的，而我妻子是和他奶奶相依为命？因为，因为，据我所知啊，你比我妻子小两岁，但是你是六岁进的唐家，这怎么能叫同父异母？难道，那，那你不就是四？哎呀！我一直以为，我妈妈嫁给爸爸，他就是我的亲爸爸
，真会颠倒黑白。所以我妻子不承认你，有什么问题吗？没有。谢谢了。你是我老婆，我帮你，难道不是应该的？爸，我看他们两个人，抗力情深，还是你老眼光厉害，一颗以后不要偏心啊，要给我们长心，找一个好媳妇。我还在等。不行，这样夫人只能是我的。妈，我还有女朋友。女朋友能跟老婆一样吗？你不想找一个像你嫂子一样的老婆吗？想。老弟，老婆呢，跟女朋友是不同的。再说，咱们季家的规矩是不允许娶小三这种的。我希望你牢牢铭记。哼。陛下还有这样的下跪吗？该死的唐知府，让我报你。唐娇娇，你又干什么？吃个饭连勺子都拿不稳吗？我手滑了一下，矫情。楚楚，和浩烟，今天就住下。好的，爷。好，我这就安排人去给你们收拾房间。谢谢爷爷。谢谢爷爷那我先去个洗手间。我去补个妆。唐楚楚，我会坐上季二夫人宝座的。你想撵我走，门都没有。等你真正坐上季二夫人的位置，再跟我发狠话吧，不然一点意见。哦，对了。妄想病也是病，得治，少在我这发。你站住！我让你走了吗？离你太近，我怕我放过去。你这个贱人，就像你那早死的妈一样，怎么不走了？被我戳中痛脚了是吧？啊！唐娇娇，我是不是对你太放纵了？你现在居然敢说我的母亲！我告诉你，从今往后我会对你不客气，你好自为之吧。哎，你去哪儿了？这么久，收拾了一个小虫子。老二家的，时间也不早了，你带着长兴回去吧。嗯，爷爷，那我们过几天再来看你啊。季爷爷再见。再见。啊、楚楚，浩渊，你们的房间也都收拾好了，你们也去休息吧。好的，好的爷爷。季浩渊，你们家不是首富之家吗？怎么了？这房子光秃秃的，怎么只有一张床和一床被？我一个人睡需要多少张被子啊？那我们晚上怎么睡啊？放心，你脱了我都不会对你有感觉，更何况你还穿着。除非啊，你自己忍不住。说谁忍不住呢？不就睡一觉吗？<笑>谁怪谁啊？都说灯下看美人，越看越美。这季浩渊还真是没事。好看吗？好看啊，像这个消失的他，玉夫案，女人独立，人间清醒，不孕不育。是良药。这些案子表面看起来其实都是因为钱，但是我又不差钱。啊，你就不一定啊，而且你还精通律法，经手这么多案子，所以你肯定了解这些案子手法。你胡说什么呢？干嘛
，毛害秦夫啊！嗯，对不起，对不起，我帮你揉揉。哎，停停停，快睡吧。楚楚，再让我睡一会儿。嗯，不是，大哥，你还抱着我呢，至少松开我呀！听话，嗯。这季浩云真是一大早就开始蛊惑人心。你再不行，我上班快迟到了。你知不知道，你昨晚一直烙饼，闹得我一直睡不着。我不知道，你让我起来吧，我快迟到了。不行。你别太过分，浩月。就不能让你的嘴闲着。好，好，好，起来吧，我送你。怎么，还想再试试？我不想。爷爷。浩月啊，你怎么这么高兴啊？还不是因为爷爷给我找的好媳妇儿。知道就好，爷爷把曾孙子的名字都想好了，你们得努力啊！哎，爷爷，我去上班了。好，快去吧。我送楚楚。不用，我自己去就行。你不是要迟到了吗？走吧。爷爷再见。哎，拜拜。嘿。到了。嗯，那我先走了。等等，干什么呀？我的早安吻你还没给我。喂，夏言，我想去给浩渊买个东西，你陪我一起去吗？看来季爷是彻底迷住你了。你就说你去不去？当然去了，不过我有一个惊喜给你，等到了你就知道了。好，那我现在过去。楚楚，我们来了。哎，阿言，<笑>信哥，你什么时候回国的？回来有一段时间了，我们一起吃个饭吧。好，走。嗯、谢谢旭哥。来，楚楚，你快吃虾。旭哥，你也吃。<笑>楚楚一来，我这个妹妹都没人管了。哎呀，行了，别卖惨了。说吧，想要什么？还是哥等我，我最近看了一条项链，才两千万。给，谢谢哥。好，快吃饭吧。哎，楚楚，怎么了？嘴角有东西啊。嗯，好了。谢谢夫人怎么和别的男人这么亲密？真吓完了！哎，好你个唐楚楚，竟然敢背着我勾搭别的男人！总裁，夫人也在这儿，不瞎。走。浩渊，没想到我刚回国就见到你，真是天赐良机。不管你结没结婚，你这辈子只能是我的。浩渊，好久不见，我们要不要一起去吃个饭？没空。你别急着走啊！我知道你想红星广场的那块地，不如我们坐下来谈谈。谈谈？你有什么资格和我谈谈？许安，送客。是。许安，你让开。方小姐，总裁不想见你，还请你不要让我为难。许安，我是什么身份你知道？这是我和浩渊之间两个人的事情。你要是现在让开，我可以不跟你计较。哼，有些话。本不该我来说，不该说就别说，没人把你当哑巴，让开。当初是你嫌弃没继承纪氏的总裁琼只有一张脸，你去巴结纪氏分公司的吴副总出国奋斗。以前你说分手，现在想吃回头草啊？我看你洗洗睡吧，梦里啥都有。雪，你别以为我不敢计较你，等我当上了纪夫人，你看我怎么折磨你。
。浩渊，我是真心想跟你谈谈，你不要拒绝我好不好？徐安安，方小姐，请你马上离开。徐安，你让开。浩渊，难道你不想知道我想说什么吗？浩渊，嗯，天哪，这是什么修罗场啊！浩渊，我就知道你心里还是有我的。原来他一直都有喜欢的人，是我妄想。你是哪里来的绿茶婊？不知道我们楚楚才是季太太吗？赶紧滚！楚青人嫁给季浩渊？哦，原来你是唐妹妹呀、啊！我是风，你闭嘴！你是哪个鸡窝里跑出来的鸡？还想跟我们楚楚攀关系？还有你，季浩渊，你什么意思啊？还有你，季浩渊，你什么意思啊？关你屁事！总裁，你在说什么胡话？太太这下肯定是有误会了。季浩渊，你……哎呀，阿言，别说了，我们走。哼，季浩渊，你过了，你给我闭嘴！楚楚，明明是他那个狗的阿言，不要说了，我们走。你会后悔的，浩渊，我就知道我们闭嘴。徐安，把他给我送走。是，嗯。徐安，你放开！浩渊，你就这么不待见我吗？还是说你不打算要这块地皮了？威胁我是吗？你觉得我需要这块地皮吗？浩渊，你听我解释。还不动手？嗯。浩渊，我在国外这两年积攒了一些人脉，我是可以帮你的。你是觉得我需要你这些人脉吗？嗯，背着我在外面找野男人。嗯嗯嗯嗯。总裁，你在这喝酒，还不如回去找夫人好好谈谈。我看夫人不是那种人，回去谈谈。走，回去。嗯。金浩云，你起来！你臭死了！楚楚，我警告你，你要是敢绿我，我饶不了你！你都有白月光了，你管我有没有别人呢？我才是你合法的丈夫，就算是结婚也能离婚。我不可能跟你离婚。根据饭店里那个浩渊和那个唐楚楚的表现来看，他们俩之间肯定有误会。那这就是我的机会，浩渊。你一定是我的。谁啊？门没关，你自己进来吧。唐楚楚是吧？我是方倩柔。你来这儿干什么？怎么，这就是你唐小姐的待客之道？都不请我坐一下？少跟我扯什么待客之道！我跟你不熟，也有拒绝你的权利。等等，我在这住，自然是准备好了的。你要住在我家？你要住在我家，还请以后唐小姐多多指教啊。是北城所有酒店都关门了，还是你可怜到只能到别人家里住的地步？这是我家，你开什么玩笑？这就不需要唐小姐你操心了。还是说你这么不欢迎我，是怕我跟你抢男人呢？方小姐，你要住在这里，那就体面嘛。不过呢，你要金浩渊站在我面前跟我说，不然的话。就请你出去，别逼我动手。唐楚楚，接下来就看你的了。我很期待我在你和浩云之间放的这一把火，能给我一个满意的结果。喂，季浩云，赶紧给我滚回来！我要跟你离婚。<笑>总裁，会议就要开始了，你出去干什么？会议取消，再开下去，老婆都没了。哎呀，该谁让你以前把太太当成红尘猛兽，现在知道着急了？楚楚，不是说好不离婚的吗？你现在又在闹什么？那小月是你闹还是我闹？你的白月光都已经叫嚣到我面前了，让我给他腾地方。你不要再纠缠我，我跟你离婚，今天就离，不要再浪费彼此的时间了。
，楚楚，你听我解释。嗯，好，你说，我看你今天能解释出来什么？我跟方千柔之前是在一起过，但我当时还没有继承我们季家，然后我当时还是个穷小子，所以方千柔跟我分手了。他跟我们季家分公司的一个副总在一起了，所以我现在回来之后，他是对我另有所图的。哼，想不到我们的季总也有被人甩的时候啊。楚楚，这一回可以相信我了吧？那为什么今天在饭店，你当着我的面没有把他推开？还不是因为你？因为我？我让你们这么亲密的呀？你跟夏旭冰吃饭太亲密了，所以我嫉妒。你在乱讲什么？你吃什么飞醋呢？夏旭林是夏言的亲哥哥，我一直把他当我哥哥看待的。但是你俩吃饭确实太亲密了，而且他的眼神看你就不像是看妹妹的眼神。我看他还给你擦嘴，以后我也不希望你们再这么亲密，不然我还是会嫉妒的。光说我，你自己以身作则了吗？跟我说吧，你打算怎么处理这个方千柔啊？我保证给你一个满意的交代。啊、喂，许安，我限你三十分钟之内给我把方千柔带过来。等他过来了，我一定让你满意。暂且相信你一次。方千柔，我警告过你，不要在背后做这些小动作。好云，我没有，你听我解释。你没有？那你要不要跟徐安对下口供？好云，我知道错了，你再给我一次机会好不好？再给你一次机会？你已经触碰了我的底线。季浩渊，我们之前在一起的情分，你都不顾了是不是？你们有什么情分？唐楚楚，都是你！我要弄死你！哎、方小姐，你给你自己留点脸面吧。方千柔，你可以啊。许安，把他给我带走。是。让他们方家从北城消失。浩渊，我知道错了，我再也不去找唐小姐了。你放过我，放过方家吧。聒噪！唐小姐、嗯，我再也不觊觎你男人了。你能不能高抬贵手，放过我，放过方家？早知今日，何必当初？玄安，你还不带走吗？浩渊，嗯，浩渊，楚楚，你现在能相信我了吗？我都用行动给你证明。就相信你一次吧。楚楚，以后我们谁都不允许说离婚，好吧？嗯，好。嗯、mm.。